Когда покупаю овощи или фрукты в различных сетчатых упаковках, никогда их не выбрасываю. Таким сеточкам всегда найдется достойное применение. Освобождаю их от содержимого, тщательно промываю и высушиваю. Ну а дальше все просто. Беру сеточку нужного размера, складываю или сворачиваю ее в прямоугольник, либо же валик. Получается вот такая мочалка для уборки и наведения чистоты. Чтобы она хорошо держала форму, можно ее просто зашить. Либо же вложить в небольшую сеточку из-под чеснока, завязав узелки с двух концов. Или же мягкую сетку завернуть в более жесткую и зашив с двух сторон, получить вот такую губку. Такие мочалки и губки прекрасно справляются с мытьем любой посуды, отмывают застывшее тесто, а также отлично отмывают антипригарные сковороды, не царапая их и не нанося им никакого вреда. Чистка свежей рыбы не всем по вкусу, мягко говоря. Она то и дело норовит выскользнуть из рук. Чтобы этого не происходило, пальцы окунаю в соль, желательно крупную, и беру рыбу. Теперь она никуда не выскользнет. И начинаю ее чистить от головы со стороны спинки. Так дело пойдет гораздо быстрее. Рыбу с мелкой чешуей, как например у судака, обязательно чищу, погрузив в воду, либо под проточной водой. Но в первую очередь, конечно же, срезаю острые защитные плавники, чтобы не поранить руки. Чистка в воде не дает мелкой чешуе разлетаться вокруг. Но очистить можно небольшим удобным ножом или же вилкой. Попробовала этот вариант, мне очень понравилось. Чищенную рыбу потрошу и хорошенько промываю под проточной водой. Обязательно перед приготовлением удаляю жабры. Ну а дальше начинаю рыбу разделывать. Отрезаю голову, плавники и хвост. Тушку режу на порционные куски. Таким же образом нарезаю и судака. Сегодня готовлю уху. У меня карасик и судак. Но чем больше будет разных видов рыбы, тем уха будет вкуснее. Перво-наперво варю бульон. В кастрюлю наливаю воду. Закладываю одну неочищенную луковицу. Именно лук в шелухе делает бульон более прозрачным. Закладываю рыбьи головы, плавники и хвосты. Кастрюлю ставлю на огонь. Как только вода закипит, начинает образовываться пена. Всю ее тщательно снимаю. Очень удобно это делать при помощи небольшого ситечка. Огонь сразу убавляю до минимального, чтобы вода сильно не кипела. Бульон сразу немного подсаливаю, так он получится вкуснее. Кладу перед черной горошком пару горошин душистого, а также сушеный корень сельдерея или петрушки, что найдется под рукой. Кастрюлю крышкой не закрываю, бульон варю 30-35 минут. Готовый бульон обязательно процеживаю, кастрюлю снова ставлю на огонь. Теперь закладываю овощи. Кусочки моркови, немного мелко нарезанного репчатого лука и пару картофелин. Как только бульон закипит, закладываю порционные куски рыбы, Добавляю соль и свежевыжатый лимонный сок, за счет которого бульон будет более прозрачным, а кусочки рыбы не будут так сильно разваливаться. Варю уху 20-25 минут. Для речной рыбы этого времени будет вполне достаточно. За 5 минут до готовности можно положить лавровый лист, после его, конечно же, вынуть. Ну а когда уха сварится, даю ей настояться в течение 15-20 минут, закрыв кастрюлю крышкой. Перед подачей обязательно добавляю немного зелени, укропа или петрушки. Если не нашлось свежей, то у меня в запасе в морозилке всегда есть замороженная. Как и другие фрукты, лимоны перед употреблением обязательно тщательно мою. Сначала под проточной водой, даже можно с использованием губки и специальных моющих средств. После этого обдаю лимон кипятком, чтобы не обжечь руки, насаживаю его на вилку. Сегодня мне понадобится лимонная цедра. Подготовленный, то есть хорошо помытый лимон, я обсушила и при помощи небольшой терки цедру снимаю, только тонкую желтую часть, белую не затрагиваю. Иначе цедра будет горчить. С одного лимона цедры получается достаточно много, мне нужна одна чайная ложка, остальную цедру складываю в небольшой контейнер и замораживаю. В глубокую емкость разбиваю яйца, добавляю соль и подслащиваю эритритом. Также можно использовать сахар, либо любой другой подсластитель. Миксером взбиваю все до увеличения массы примерно в три раза и значительного посветления. Вливаю масло, у меня топленое. Также можно растопить сливочное, либо использовать растительное. Аккуратно перемешиваю. Следующим шагом вливаю кефир комнатной температуры и добавляю соду. В несколько приемов всыпаю цельнозерновую рисовую муку. 
и аккуратно перемешиваю тесто до однородности. Из этого теста получится отличный кекс, и я хочу в него добавить еще и изюм. Чтобы изюм не осел на дно кекса и распределился равномерно, смешиваю его с небольшим количеством муки. Изюм предварительно я замочила на 15 минут в теплой воде, хорошенько промыла и обсушила. Помимо изюма также добавляю немного лимонной цедры и вмешиваю эти компоненты уже при помощи лопатки, не миксером. Форму для кекса я застелила бумагой для выпечки. Чтобы она не отставала, от стенок хорошо держалась, смачиваю ее обычной водой. Выкладываю тесто, разравниваю его и выпекаю кекс в разогретой до 180 градусов духовке 45 минут. Во время выпекания на поверхности кекса могут появляться трещины. Чтобы их немного сгладить, делаю так. Кекс из формы не вынимаю, даю остыть в течение минут 15. Далее закрываю сверху листом бумаги для выпечки и плотно затягиваю пищевой пленкой. В таком виде кекс полностью остужаю. Трещинка немного затягивается, а бумага впитывает в себя всю влагу. Теперь можно его вынимать и нарезать на порции. Кекс получается просто потрясающий. Он мягкий, практически не крошится. Мякиш очень пористый, воздушный и нежный. В меру влажный, аромат и вкус сливочный с приятным цитрусовым оттенком. По текстуре и вкусу даже не скажешь, что кекс из рисовой муки, а не из пшеничной. А вот так лимонная цедра выглядит после морозилки. Она такая же яркая, ароматная и полностью готова к использованию. Часто готовлю овощные салаты, поэтому делаю сразу много заправки для таких салатов. В равных пропорциях смешиваю оливковое и растительное масло. Добавляю свежевыжатый лимонный сок, а также неострую горчицу, орегано, базилик, а также немного белого молотого перца, также можно взять черный молотый. Сразу же кладу и соль. Соленая заправка позволяет не солить овощи, а значит не будет выделяться слишком много овощного сока. Чесночный пресс для измельчения чеснока использую крайне редко. Сделать это ножом гораздо быстрее и проще, к тому же меньше мыть посуды. Зубчик чеснока сначала просто ножом раздавливаю. Нарезаю на более мелкие кусочки и начинаю вот так чеснок растирать на доске. Чтобы сделать это быстрее и качественнее, добавляю щепотку соли. Продолжаю чеснок растирать и буквально через несколько секунд получается отличная чесночная паста. Очень ароматная и однородная. Добавляю ее в заправку для салатов. Еще раз хорошенько перемешиваю и убираю в холодильник. Во-первых, заправка должна настояться. Там же в холодильнике ее и храню до 5 суток. Для салата беру несколько листьев салата айсберг. У оставшегося кочанчика аккуратно вырезаю часть кочерышки. Качан убираю в подходящий пакет, который можно закрыть, либо контейнер. И в получившееся углубление вливаю воду. Так салат будет дольше храниться и будет хрустящим. Спасибо всем вам, что делитесь своим опытом. Это всегда очень полезно и интересно. В межсезонье вкус свежих помидоров из магазина оставляет желать лучшего. Но есть способ их немного облагородить. В глубокую емкость наливаю горячую воду. Температура ее примерно 52-55 градусов. Погружаю помидоры в эту горячую воду и оставляю минут на 20. После вынимаю и даю помидорам полностью остыть. Такая процедура значительно улучшает вкус и аромат. Далее помидоры режу на дольки. Выкладываю в сито или дуршлаг. Теперь понадобится немного сахара или любого подсластителя. У меня эритрит. Оставляю помидоры минут на 10. Как раз и вся лишняя жидкость уйдет, и помидоры можно будет добавлять в салат. Салат готовлю греческий. Для него понадобится фета, фитакса, либо подобный рассольный сыр. Причем нарезан он должен быть красивыми, аккуратными кубиками. Делать это совсем не сложно. Но в анимации из упаковки сыр не очень-то спешит. Срезаю два уголочка, и упаковка снимается просто элементарно, за счет попадания внутрь воздуха. Ну а чтобы кубики сыра были ровными и не разваливались, периодически нож смачиваю холодной водой. Вот и вся премудрость. Осталось лишь собрать салат. Листья салата «Айсберг» рву руками. Выкладываю дольки помидоров. Они действительно стали слаще и ароматнее. Также в салат кладу нарезанные огурцы, перец и немного репчатого лука. Достаю заправку из холодильника и добавляю в салат. Сюда же немного маслин, у меня сегодня зеленые, и красивые кубики рассольного сыра. 